لاستماع من المولانا الأستاذ الفاضل الدكتور حبيب الله الجمالي هذا شهر مبارك ونحن نصوم في هذا الشهر المبارك كما أمرنا الله تعالى أن نصوم في هذا الشهر المبارك في الصوم نحن إن شاء الله سنحصل الفبايد الكبرى العديدة الصحية والروحانية والوجور من طرف الله تعالى في هذا العالم وأيضا في الآخرة Dear students you have gathered here today to have a nice talk on the topic health benefits and the significance of fasting in this holy month Ramadan. We are fortunately getting enough resources on the benefits of Ramadan Kareem. Our learned professor, Dr. M. Habibullah Saab, will deliver a lecture on this topic. Our first and foremost and primary aim shall be there to seek Allah's help to accept our ibadat. In this particular month, Ramadan, we not only do our fasting, but we do 
lots of other noble things which have been encouraged by Allah and Allah's messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam may i request our respected professor dr rima habibullah sir to deliver lecture on this and i welcome each and every one of our interested students and also our esteemed faculty members dr k mujib rahman sir dr ahmed zubair sir dr s abdur rahman sir your arabic study circles vice president dr m r rami mansari sir our respected professor dr r muhammad yusuf sir and all other dignitaries and the faculty members of our department i thank all of you and welcome to all for this function jazakumullah khair shukran assalam alaikum shukran ustad الكلمات الرئيسية لا نرجع من الأستاذ الدكتور حيو الله الجمالي أن يقدم تقديمه على المنوان جزاك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد المبارك وسلم عليه قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واغتصابا غفر له ما قدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يدركم كن مريعتك مريع عربي ترين مريع تليفر ترى سرير என்ன மகமத் இப்ராஹிம் டாக்டர் சாய் அவர்களுக்கும் என்னோடு பணிபுரியும் மற்ற ஆசிரிய பெருந்தகைகளுக்கும் என்னுடைய மாணவ கண்மணிகளாகிய உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாது ஆரம்பமாக அல்லாவினுடைய கருணையும் கிருபையும் ஈரோலக ரச்சகர் ரபிகல் கோமான் முகமது முஸ்தபா அகமது முஜிதபா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைய சல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி ஒழுகிய உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் மீதும் தாபியின்கள் தபா தாபியின்கள் வரிமார்கள் நல்லோர்கள் உலகத்தில் உள்ள மோமினான ஆண்பெண்கள் அனைவர்கள் மீதும் குறிப்பாக புலுமீரத்தும் நம் மனைவர் மீதும் குறையாமல் நிறைவாக நின்று நிலவட்டமாக ஆமி அல்லாவின் அருள் பெற்ற அருமையான மாணவ கண்மணிகளே அல்லாஹ் திருமறையில நோன்பை பற்றி கூறுகிறார் யா ஐயுவல்லதீன் ஆமனு குதிபாலைக்கும் சியாம் கமா குதிபாலும் இன்கபலிக்கும் லஹல்லதும் தத்தகோல் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்கள் மீது நோன்பு கடமையாக இருக்கிறது எப்படி இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒம்பத்தினர்கள் மீது நான் எப்படி நோன்பை கடமையாக்கினோனு அதே போல உங்கள் மீதும் நான் கடமையாக்கி இருக்கிறேன் அப்படி இந்த நோன்பை நீங்கள் வைத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் லஹல்லக்கும் தத்தகோல் உங்களுக்கு தப்புவா கிடைக்கும் இறை அச்சம் கிடைக்கும் இறை பயம் கிடைக்கும் இறைவனுக்கு அடிபணிந்து நடக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த நோம்பினுடைய பிரயோஜனத்தை கூறுகிறார் பசிரியன்கள் அல்லாஹ் மற்ற வணக்கங்களை சொல்லும் பொழுதெல்லாம் பெருமனே சொல்லுகிறார் அகீமு சலாத் பலில்லாஹி அலன்னாசி ஜுல் பைத்தி மனிஸ்தாயலி சபீலா என்று தொழுகையை சொல்லும் போது தொழுங்கள் ஜகாத்து கொடுங்கள் அச்சு செய்யுங்கள் என்று வெறுமனே சொல்லுகிறார் இந்த நோன்பை பற்றி சொல்லும் பொழுது மட்டும் கமா குதிபாலின மின் கபலிப்பும் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த நபீர மக்கள் மீது நான் எப்படி கடமையாக்கி இருக்கிறேனோ அதுபோன்று உங்கள் மீதும் கடமையாக்கி இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் எவ்வளவு முக்கியமான அமல்கள் இது அதன் காரணமாகத்தான் அதை அல்லாஹு தாலா இது சாதாரண வளங்கள் நீங்க நினைச்சுக்கிறாதீங்க ஆதமலை சலாத்துல இருந்து சல்லல்லா அலிஸ்வரம் வரையில எத்தனை ரவிமார்கள் வந்தார்களோ எத்தனை உம்மத்தினர்கள் வந்தார்களோ அத்தனை பேருக்கும் இந்த நோன்பை கடமையாக்கி இருந்தேன் அதே போன்று உங்கள் மீதும் கடமையாக்கி இருக்கிறேன் அவ்வளவு முக்கியமான அமல் ஒரு மனிதனை நல்லவனாக வார்த்தெடுக்கக்கூடிய நல்லவனாக 
உருவாக்கக்கூடிய அல்லாவுக்கு முழுமையாக அடிபட்டு அவனுக்கு பணிந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த நோன்பு உருவாக்கும் பசியோடு இருக்கும் பொழுதுதான் எந்த பாவமும் செய்யாமல் அவன் அல்லாவுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுவான் ஆரம்பத்திலே அல்லாஹ் இல்மை படைத்தான் அந்த இல்மை வா என்று சொன்னால் வந்தது போ என்று சொன்னால் போனது உட்கார் என்று சொன்னால் உட்கார்ந்தது எழுந்திரு என்று சொன்னால் எழுந்திருந்தது நான் யார் நீ யார் என்று கேட்டான் நான் அந்த ரப்பி என்னுடைய ரப்பு என்று சொன்னது அறிவு எல்மு சொன்னது ஆனால் இந்த நப்சு இருக்கிறதே நப்சு அதை அல்ல முதன் முதலாக படைத்து அதுதான் யாருக்கும் கட்டுப்படாத ஒன்று நம்மை தவறு செய்வதற்கு தூண்டுவது எது என்று சொன்னால் இந்த நப்சு தான் அதுவும் இந்த நப்சிலே பல வகைகள் இருக்கிறது இந்த நப்சே அம்மாராவை பற்றி யூசுப் அலை சலாத் வசலாம் அவர்களுடைய சூறாவில ஓதும் போது இந்த அம்மாரத்தும் விசூ பாவங்களை ஏவக்கூடிய ஒரு நப்சை என்று திருமறையில சொல்கிறானே அப்படிப்பட்ட நப்சை முதன் முதலாக படைத்து வா என்று சொன்னான் வரவில்லை போ என்று சொன்னான் போகவில்லை உட்கார் என்று சொன்னான் உட்காரவில்லை எழுந்திரு என்று சொன்னான் எழுந்திருக்கவில்லை நான் யார் நீ யார் என்று கேட்டான் அந்த அந்த அனா அனா நீ நீ தான் நான் நான் தான் அந்த இல்மு அறிவு சரியாக பதில் சொன்னது ஆனால் இந்த நப்சு இவ்வளவு பெருமையாக பதில் சொன்னது ஆகவே அதை பசி என்கிற நரகத்திலே போட்டு வாட்டி எடுத்து அதற்கு பிறகு அவன் அந்த நப்சை பார்த்து கேட்ட போது அந்த ரப்பி ஆனா அப்துக்க நீ என்னுடைய ரப்பு நான் உன்னுடைய அடிமை வா என்று சொன்னான் வந்தது போ என்று சொன்னான் போனது உட்கார் என்று சொன்னால் உட்கார்ந்தது எழுந்திரு என்று சொன்னால் எழுந்திருந்தது பார்த்தீர்களா இந்த பசிதான் அந்த நப்சை முழுக்க மாற்றி அமைத்தது அதன் காரணமாகத்தான் அல்ல உங்களுக்கு நோம்பு கடமையாக்கி இருக்கிற அத நோம்ப வையிங்க உங்களுக்கு அதை கஷ்டம்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கஷ்டத்தை நீங்களும் மேற்கொள்ளுங்க அதனால நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு பரிசை தருகிறேன் சொன்னா தக்குவா என்கிற இறையச்சத்தையே அல்லா தருகிறான் தக்குவா தக்குவா இல்லைன்னு சொன்னா நாம் தொழக்கூடிய தொழுகைகள் வேஸ்ட்டு நான் வைக்கக்கூடிய நோன்பு வேஸ்ட்டு செய்யக்கூடிய ஹஜ்ஜு எல்லாமே அல்லாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது தக்குவா இருந்தால் தான் அல்லாவுடைய இறை அச்சத்தோடு ஒரு அமலை செய்யும் பொழுதுதான் அது அல்லாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமலாக இருக்கும் பிரான்ல அல்லா சொல்றான் ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய மகன் மகன்கள் ரெண்டு பேர் ஆபில் காபில் ரெண்டு பேர் குர்பானி கொடுத்தாங்க அதுல ஒருவருடைய ஹாபிலுடைய குர்பானியை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டான் அல்லா அந்த காபிலுடைய குர்பானியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதற்கு அடுத்து வசனத்தை அல்லா சொல்றான் இன்னமா இந்த கப்பல் அல்லாவும் இனல் முத்தகீன் நான் யாருடைய குர்பானியை ஏற்றுக்கொள்வேன் சொன்னா அந்த தக்குவா உடையவருடைய குர்பானியை தான் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த காமிலுக்கு தக்குவா இல்லை அதனால அவருடைய குருவானியை ஏற்றுக்கொள்ளல என்று அல்லா திருமலையில சொல்கிறார் அதே போன்றுதான் மாணவர் கண்மணிகளே நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு அமல் தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி ஜக்காத்தாக இருந்தாலும் சரி ஹஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி நோன்பாக இருந்தாலும் சரி வெறுமனே அல்ல அல்லாத பிறருக்காக முகஸ்துதிக்காக கடமைக்காக நாம் வைத்தோம் என்று சொன்னால் அதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமுமே இல்லை தக்குவாவோட வைக்கணும் இறை அச்சத்தோடு வைக்கணும் இறைவனுடைய அவ மன்னிப்பையும் அவனுடைய ரகமத்தையும் எதிர்பார்த்து வைக்கணும் அப்பத்தான் அதுக்கு உண்மையான பலன் கிடைக்கும் நபியன் சல்லாஹி சொல்ல சொல்றாங்க நிறைய பேர் நோம்பு வைக்கிறாங்க வச்சா அவங்களுக்கு ரையாங்கிற சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து வைக்கிறாங்க அல்லாவுடைய திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு வைக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது என்னதான் கிடைக்கும் சொன்னா பகல்ல பசித்திருந்து தாகித்திருந்தாங்கல்ல அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மின்சும் எத்தனையோ நோன்பாளிகள் நோன்பு நோக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு கூலி என்னன்னு சொன்னா அந்த பசியும் அந்த தாகமும் தான் கூலியே ஒழிய அல்லா சொன்னானே உனக்கு தக்குவா கிடைக்கும் என்று சொன்னானே உனக்கு ரையான் என்ற சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று பெருமாளா சுலைக்கரையும் சல்லல்லாரை செல்லும் ரையான் என்கிற வாசல் வழியாக சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் என்று சொன்னாங்களே 
அது எதுவுமே கிடைக்காது என்ன காரணம் தக்குவா இல்லாம வச்சா அந்த நோன்பு அது அல்லாம ஈமான 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 பகுதி சாமன் என்று சொன்னார்களே அந்த அடிப்படையில வைக்காம இருந்ததுனால இவ்வளவு பெரிய பாதிப்ப அவங்க உலர்றாங்க வேலை செய்யறாங்க கூலி கிடைக்கல ஹஜ்ஜி செய்யறாங்க அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளப்படல தொழுகிறாங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படல அராய் தலைவி சூறாவில அந்த அல்ல தொழுகையாளிகளுக்கு தொழுகையாளிக்கு பயில் என்கிற நரகம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் நாமெல்லாம் என்ன வச்சிருக்கிறோம் தொழுதா அல்ல வந்து நம்மளுக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் பாம்பலை மன்னிப்பான் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்வான் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அல்ல அரை தலைவி சூறாவில் என்ன சொல்றா வயல் வயல் என்கிற நரகம் இருக்கிறது யாருக்கு தொழுகையாளிக்கு தொழுகையாளிக்கு போய் வயல் என்கிற நரகமா இந்த வயல் என்கிற நரகம் எப்படிப்பட்ட நரகம் தெரியுமா சாதாரண நரகம் அல்ல மற்ற நரகங்கள் அல்லாவிடத்துல இந்த வயல்கிற நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுமா யாரெல்லாம் அந்த வயல் நரகத்தை விட்டு எங்களை பாதுகாரு அதனுடைய உஷ்ணம் எங்களை கஷ்டப்படுத்திடும் என்று மற்ற நரகங்கள் பாதுகாப்பு தேடுன்னு சொன்னா அவ்வளவு பெரிய கொடூரமான நரகம் யாருக்கா தொழுகையாளிக்கா எப்படிப்பட்ட தொழுகையாளி பக்குவா இல்லாம பிறருக்காக உபஸ்துதிக்காக பிறருக்கு காட்டுவதற்காக தொழுகிறார்களே அப்படிப்பட்ட தொழுகையாளி இல்லாமல் கிடையாதுகளே பார்த்தீர்களா மாணவ கண்மணியர்களே இந்த தக்குவா என்பது எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று அதன் காரணமாக தான் நோன்பு வைங்க உங்களுக்கு தக்குவா கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார் அந்த நோம்பின் மூலமாக நாம் பெற இருக்கக்கூடிய நாம் பெற்று இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் தக்குவா உள்ளவர்களாக முத்தக்கீன்களாக அரை இறை அச்சம் உள்ளவர்களாக இந்த நோன்பு அப்படியே நம்மளை புரட்டி போட்டும் நீங்களே இப்போ அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருப்பீங்க முன்னாலேலாம் செல்ல வச்சுக்கிட்டு கண்டதெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஆனால் இப்போ நோன்பு வச்ச நிலையில் செல்ல வச்சுக்கிட்டு கண்டதையெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை எதைத்தான் பார்க்குறீங்க எல்லார சூழ பற்றி மட்டும்தான் பார்க்குறீங்க உங்களவே மாற்றி போட்டுருச்சு நோன்பு வச்சுருக்கிறோம் நாம் தப்பான விஷயங்களை பார்க்கக்கூடாது கண்களை பாதுகாக்கணும் காதுகளை பாதுகாக்கணும் நம்மளுடைய நாவ பாதுகாக்கணும் நோன்புங்கிறது பெருமனை பசித்திருப்பதும் தாயத்திருப்பதும் மட்டுமா நம்ம அசாலி ராமத்துல்லா அம்மா சொல்றாங்க அது சௌமுல் அவாம் அவாமுடைய நோன்பு படிப்பறிவு இல்லாம இருக்கிறானே அவனுடைய நோன்பு ஆனா உன்னதமானவர்களுடைய நோன்பு எப்படின்னு சொன்னா பசித்திருப்பதோடு தாயத்திருப்பதோடு அவனுடைய ஐம் புலன்களும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் கண் நோன்பு வைக்கணும் காது நோன்பு வைக்கணும் அவனுடைய உள்ள நோன்பு வைக்கணும் அவனுடைய நாவு நோன்பு வைக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு தூரம் நாம் இந்த நோம்பின் மூலமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த நோன்புல எவ்வளவு பெரிய பிரயோஜனம் இருக்கு தெரியுமா மூசா அலை சிலாத்த அல்ல நீங்க துருசினாமலைக்கு வாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு தவறாது கதை தரேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப போனா உடனே கொடுத்துடலாம் தானே இல்ல தவறாத் விதத்தை வாங்கிறதுக்கு என்னிடத்துல பேசுறதுக்கு உங்களை தகுதி உடையவராக ஆக்கணும் எப்படி மூசா சலாசீன லைலா அந்த முப்பது நாள் நோன்பு வச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு அல்லா சொன்னான் முப்பது நாள் நோன்பு வச்சுட்டு அப்புறம் போனா அல்லா இன்னொரு பத்து நாளைக்கு நோன்பு வச்சுக்குவாங்க அத்மம் தான் அஸ்வினி அந்த மீண்டும் ஒரு பத்து நாள் நாற்பது நாள் அல்லா பத்து நாள் எக்ஸ்டன் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் அந்த மக்களுக்கு மத்தியில பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டு போச்சு இந்த சாமிங்கிறவே முப்பது நாள்ல ஒரு நபி வர்றேன்னு சொன்னாரு வரல அப்ப அவருக்கு வந்து தவறாத்து வந்து தரல அவருக்கு சும்மா அங்க வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப அவருடைய ஆள் எல்லாம் டூப்ளிகேட்டு வா நம்ம காலமாட்ட பழைய பழைய மாதிரியே வணங்கலாம்னு சொல்லி பழைய மாதிரியே வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இவ்வளவு பெரிய விபரீதம் இருக்கிறது இருந்தது ஆனாலும் கூட அல்ல பத்து நாள் எக்ஸ்டன் பண்ணலாம் ஏன் நாற்பது நாள் நோன்பு வச்சுட்டு வாங்க அதுக்கு பிறகுதான் தௌராத்தை கொடுத்தான் தௌராத்தை அல்லா கொடுத்தான் நாற்பது நாள் அவர்கள் தௌராத் என்கிற வேதத்தை வாங்குவதற்கு அவர்களுக்கு என்ன பயிற்சியை கொடுத்தான் என்று சொன்னால் நாற்பது நாள் நோன்பு வச்சுட்டு போனதுக்கு பிறகுதான் தௌராத்ங்கிற அந்த வேதத்தை கொடுத்தான் என்று சொன்னால் நோன்பு அல்லாவோடு பேசுவதற்கு அந்த அடிப்படையாக அமைகிறது என்பதாக இந்த வசனத்துல சொல்றாங்க அதே மாதிரி சரளாவிசல இந்த நோம்பினுடைய சிறப்பு சொல்றாங்க 
பருகத்துன் இந்த வித்ரிகி பருகத்துன் இந்த லிகா ரபி நோன்பாளிக்கு இரண்டு சந்தோஷம் ஒன்று நோன்பு திறக்கும் பொழுது நோன்பு திறக்கும் பொழுது பகலெல்லாம் பசியோடு இருந்து பகலோடு இருந்து நோன்பு திறக்கும் நேரத்திலே அல்லா நெருக்கமாக இருக்கிறான் என்கிற எண்ணத்திலே துவாவின் மூலமாக அவன் சந்தோஷம் அடைகிறான் அது போன்று பருகத்தும் இந்த லிகாய் ரபி அல்லாவை பார்க்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கும் வேற யாருக்கும் அல்லாவை பார்த்து சந்தோஷம் கிடைக்குமோ இல்லையோ நோன்பு அழகி கட்டாயம் கிடைக்கும் சலல ஆலை சொல்ல சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை தத்தா பத்தலையாங்கன்னா சொர்க்கத்தை விட பேரின் பை எதுன்னா அல்லாவை சந்திக்கிறது தான் அல்லாவை பார்க்கறது தான் சொர்க்கத்தை கொடுத்துருவாங்க சொர்க்கத்தை அல்லா கொடுத்துருவான் சொர்க்கம் பெருசு இல்லை அல்லாவுடைய லீக்கா இருக்குது அல்லாவுடைய சந்திப்பு அல்லாவுடைய பார்வை அதுதான் சொர்க்கத்திலேயே இல்லாத இன்பம் சொர்க்கத்தில இல்லாத இன்பம் அதனாலதான் அல்ல அந்த மக்களை எல்லாம் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது குரான்ல வருது நரகவாதிகள்லாம் நீங்க எல்லாம் குற்றவாளிகள் நரகத்துக்கு போங்க அப்படின்னு போக சொல்லுவான் நரகவாதிகள் தாங்களா போவாங்களா போக மாட்டாங்க எழுவது போலி எது எழுவது போல சங்கிலிய கட்டி தலகுப்புற இழுத்து கொண்டு போய் நரகத்துல போடுவாங்க பசி கல்லதி கஃபரு அப்படின்னு நல்லா சொல்றான் இழுத்துக்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அல்ல அதுக்கடுத்து சொர்க்கவாதிகளை பார்ப்பா சரி நீங்க எல்லாம் எனக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தீங்க என்னுடைய அன்பை பெற்றுக்கிட்டீங்க இப்ப உங்களுக்கு சொர்க்கம் தந்திருக்கிறேன் சொர்க்கத்துல போய் ஆனந்தமா சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவா அவங்களும் போக மாட்டாங்க அவங்களும் போக மாட்டாங்க எப்படி நரகவாதிகள் போக மாட்டேன்னு அறம் பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு போட்டு போட்டாங்களோ இந்த சொர்க்கவாதிகளையும் போக அப்படின்னா போக மாட்டான் அல்ல அதையும் வசீகல்லதீன வசீகல்லதே பயன்படுத்துறான் அவங்களையும் இழுத்துக்கிட்டு போவாங்க அப்படின்னு எப்படி இழுத்துக்கிட்டு போவாங்க வழக்குமார்கள் சொர்க்கத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது இன்னொன்னு அல்ல சொல்றா அவங்க ஏன் போக மாட்டாங்க அப்படின்னா யாரு அவங்க போயிட்டா அங்க சொர்க்கம் மட்டும்தான் இருக்குது போலிக்கா இல்ல உன் சந்திப்பு இல்ல பேரின்பம் அதுதான் அதனால நான் அங்க போக மாட்டோம் உடைய பாத்துக்கிட்டே நின்றுக்கிறோம் உடைய பாத்துக்கிட்டே நின்றுக்கிறோம் இந்த இன்பம் அங்க இல்லை அதனால போக மாட்டான் அல்லா சொல்றான் அவங்க இழுத்துக்கு போறது நல்லது இல்லை சொர்க்கவாதிகள் சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் ஒண்ணுதான் சொர்க்கத்தவே கொண்டு வந்து இவங்க கிட்ட வச்சுட்டாலும் ஒண்ணுதான் கது உசிலி பத்தில் ஜன்னத்துள்ளில் முத்தகி கது உசிலி பத்தில் ஜன்னத்துள்ளில் முத்தகி முத்தங்கிகளுக்காக சொர்க்கமே இடம் பெயர்த்து அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து வச்சிருவான் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துருவான் அவ்வளவு கண்ணியப்படுத்துவான்னு சொன்னா அல்லா அவருடைய பாக்குறது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நோம்பாளிக்கு அல்லாவுடைய சந்திப்பு நிச்சயம் மூசானை கிட்ட கேட்டா தெரியும் அல்லாவ பாக்குறது எவ்வளவு பெரிய பேரின் பொண்ணு அதனாலதான் அவங்க பல தடவை மடக்கி மடக்கி கேட்டாங்க மூசானை செலாம் அல்லா பேசுனா மூசானை கிட்ட பார்த்தாங்களா பார்க்கல நம்ம ரசூல்ல மேராஜில போய் அல்லாம பார்த்துட்டு வந்தாங்களே பார்த்துட்டு வந்தாங்களே அத மாதிரி பார்த்தாங்களா ரசூல் பேரின்பத்தை அடைஞ்சிட்டு வந்தாங்க அல் ரைத்த ரப்பக்க யார் சூழல்லா சாபாக்கள் ரசூல்லாவ பார்த்து கேட்டாங்க உங்க ரப்ப நீங்க பாத்தீங்களா யார சொல்லலா அப்படின்னு கேட்டப்ப ரைத்து ரப்பி பி ஐ ரசி தலையில உள்ள ரெண்டு கண்ணால் பார்த்தேன் ரசூல்லா சொன்னாங்க நிறைய பேர் ரசூல்லா அகக்கண்களால் பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே மூடி மறைச்சிடுறாங்க ரசூல்லா நல்லா பார்க்கல அங்க போய் ஜிப்ரை நிலைய சார்ந்து தான் பார்த்துட்டு வந்தாங்க ஜிப்ரை நிலைய சார்ந்து தான் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை இங்க வர்றாங்களே அங்க போய் ஜிப்ரை நிலைய பார்க்க பார்க்கணும் என்ன இருக்குது அங்க போய் பார்க்கணுங்கிறது இல்லை அங்க போய் அல்லாவை தான் பார்த்தார்கள் பார்த்து விட்டு வந்தார்கள் அந்த பேரின்பத்தை அவர்கள் அடைந்து விட்டு வந்தாங்க அல்லவா உலகத்திலேயே பெருமானாருக்கு மட்டும்தான் இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது நிறைய பேரு அல்லாம ரசுல்லா பாக்கலங்கிறதுக்கு ஒரு ஆயுத சொல்லுவாங்க அபுசார் அபுசார் எந்த ஒரு பார்வையும் அவனை அடையாது அல்லாவை அடையாது அவன் தான் எல்லோரையும் பார்க்கிறான் இந்த ஆயத்த வச்சுக்கிட்டு அல்லாவை யாருமே பார்க்க முடியாது அல்லாவே சொல்லிட்டான்ல அப்புறம் எப்படி ரசூல்லாவை பார்த்தாங்கன்னு சொல்றீங்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல சில வசனங்களுக்கு சில வசனங்களுக்கு அதே அர்த்தத்தவே வச்சாலும் கூட இஸ்திசனா 
அதாவது அந்த இடத்துல நாம ஏறோர் அருந்தத்தையும் அந்த இடத்துல வைக்கணும் என்பதாக உபசிக்கர்கள் சொல்றாங்க எப்படி பாருங்க ஈசா அலை இசலா மத்தா போயிட்டாங்களா உயிரோடு இருக்கிறாங்களா உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஆனா அல்லா ஒரு இடத்துல சொல்றான் இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த எல்லா நவிமார்களும் மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொல்றாங்களே அப்ப ஈசா நபி மரணிச்சுட்டாங்களா மரணிக்கல அமா கத்தலூஹு அமா செலவூஹு அவர்கள் சிலுவையில் அறையப்படவும் இல்லை கொல்லப்படவும் இல்லை என்ன அர்த்தம் விதிவிலக்காக ஆக்கணும் இந்த ஆயத்துல எல்லா நபிமார்களும் மரணித்து போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஈசா அலே இஸ்லாம் அந்த இடத்துல இஸ்லா விதி விதிவிலக்காக வர்றாங்க என்ற மாதிரி அந்த ஆயத்துல யாரும் பார்க்க முடியாது என்று சொன்னாலும் கூட பெருமானாரால் பார்க்க முடியும் என்று அந்த இடத்துல விதிவிலங்க வைக்கணும் சொல்றாங்க மூசாலை சில அதனாலதான் அந்த பேர் இன்பத்தை மறுமையில போய் நாம பெறுவோம் இன்னக்கும் ச தலவுன ரப்பக்கும் கமா தலவுனத்தில் பதில் சரணாலயம் சொல்றாங்க நீங்க நிச்சயமாக உண்மையான முத்தக்கின்களாக இருந்தா அல்லாவ பார்ப்பீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க பதினாலாவது போர்ண சந்திரனை எப்படி பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி பார்ப்பீங்க அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்க போய் பார்க்கலாம் நமக்கு அல்லாஹ் தலா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை நம்மளுக்கு தந்தர்களும் ஆனா மூசா நபி இந்த உலகத்திலே பார்க்கணும் இந்த உலகத்திலே பார்க்கணும் சொல்லுமே <laughs> இல்லை <laughs> சொர்க்கத்திலே இல்லை சொர்க்கத்து இன்பம் எப்படிப்பட்ட இன்பம் சரதாசி சொல்றாங்க மாலா ஐநூர் ராக் வலா உதும் சமீத் வலா ஹெதராலா கல்வி பசர் எந்த ஒரு கண்ணும் பார்த்திராத எந்த ஒரு காதும் கேட்டிராத எந்த ஒரு உள்ளமும் சிந்தித்திராத பேரின்பம் இப்படித்தான் இன்பம் இருக்கிறது எந்த கண்ணும் பார்த்திருக்காரு இப்படித்தான் இன்பங்கள் வந்து எந்த காதும் சரியிட்டு இருக்காரு எந்த கல்வும் நினைச்சு கூட பார்த்திருக்காரு அப்படிப்பட்ட இன்பத்தவே சாதாரண இன்பமாக்கிறதாக மூசா நபி அதை அல்லாம பாக்குறது மறுமையில போய் பார்க்கலாம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கணும் இந்த உலகத்திலே பார்க்கணும் என்று ஆசைப்பட்டாங்க சூரியனா மலையில போய் நின்றுகிட்டு அவங்க எப்படி கேட்டாங்கன்னா ட்ரிக்கா கேட்டாரு யாரெல்லாம் நான் உனைய பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கல யாரெல்லாம் நான் உனைய பாக்குறதுங்கிறது என்னுடைய திறமை உன்னைய எனக்கு காட்டுன்னு கேட்டாரு ஒரு <laughs> 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 ஒளி <laughs> 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 அந்த இடத்துல நான் பாய்ச்சுறேன் அந்த மலை ஸ்டெடியா இருந்தா நீங்க அதுக்கு பிறகு என்னைய பார்க்கலாம் சரி பரவாயில்ல அல்லா ஒரு சிறு கீற்றை அந்த மலையின் மீது பாய்ச்சினால் அந்த மலை என்ன ஆச்சு வெடித்து சுக்கு நூறா போச்சு மூசானபி அசோக் இருந்தா தேவையில்லாத கேட்டுட்டனே இந்த மலையே சுக்கு நூறா போச்சுங்கும் போது நான் எம்மாத்திரம் பகர்ற மூசா சைகா மூசா மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாரு விழுந்துட்டு அப்புறம் எந்திரிக்கிறாரு எந்திரிச்சு அஸ்தோபிருந்தா இறைவா என்னை மன்னிச்சிரு எனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த நான் கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன் எல்லாரும் இந்த திரையாறுகளே மாணவ கண்மணிகளே அந்த அல்லாவை பார்க்கறதுக்கு மூசா நபி எவ்வளவு தூரம் முயற்சி பண்ணிருக்கிறாங்க எவ்வளவு ஆசையில இருந்திருக்காங்க கிடைச்சதா கிடைக்கல இப்ராஹிம் நபி வேறொரு முறையில அல்லாவை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க 
அவங்க என்ன முயற்சி பண்றாங்க யாரெல்லாம் கைப்பு தூக்கியில் மௌத்தா இந்த மௌத்தா போனவர்கள் எல்லாம் எப்படி நீ உயிர்ப்பிக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதுக்கு எல்லாமே அப்படா நிதியை பார்த்து கேட்கிறா அவளும் தோமி நீங்க கூடையாத நம்பல நீங்க கூடையா நம்பல ஒரு நபியா இருந்துகிட்டு நான் மௌத்தா போனவங்களை மௌத்தா போன உயிர்களை எப்படி உயிர்ப்பிப்பேன் உங்களுக்கு கூடையா சந்தேகம் ஆனா அப்படியெல்லாம் இல்லை நீ எத்துமே இன்னும் கல்வி ஏன் மனசாந்திக்காக வேண்டி மனசாந்திக்காக வேண்டி அப்படின்னு அப்ப அல்லா சொன்னா சரி ஒரு நபி கேட்டுட்டாரு ஏன் எப்படி உயிர்ப்பிக்கிறதுன்னு அதனால அந்த டியூட்டியை அவங்கள்டையே கொடுத்துட்டா அல்லா ஓ இப்ராஹிம் நபியிலே கொடுத்துட்டு நாலு பறவையை பிடிச்சுக்காங்க நாலு பறவையை பிடிச்சி நல்ல தலையை மட்டும் கையில வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் நல்ல கைமா போட்டு நல்ல கலகி நாலு மலையில கொண்டு போய் வச்சிருங்க இப்ப புது ஊன்னு கூப்பிடுங்க எல்லா நாலு பறவையும் அதாவது வந்து ஒன்று சேர்ந்து இவங்க வச்சிருக்க தலையில வந்து ஒன்று சேர்ந்து இதை பார்த்து இந்த முயற்சி அவங்க ஏன் செஞ்சாங்க விநாயகர் நம்பிக்கை அல்லாம எவ்வளோ ஒரே நம்பிக்கை எவ்வளோ ஒரே நம்பிக்கை எவ்வளோ ஒரே நம்பிக்கை அவங்க இப்படி கேட்கலாமா ஏன் கேட்டாங்க கைப்பத்து ஹீல் மோகத்தான் ஏன் கேட்டாங்க நல்லா வந்து நேரடியாக வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காமிப்பா அப்படி செஞ்சு காமிக்கும் போது அவை அவை வேலையே செய்வா நாம் அந்த சாக்கில் நம்ம அல்லா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் கேட்டாங்க அல்லா இந்த மாதிரி மாற்றிட்டா நான் பா என்னை நான் பார்க்கறதா என்றா இறுதி நபிக்கு மட்டும்தான் இறுதி நபிக்கு மட்டும்தான் அந்த பாக்கியத்தை இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி காட்டினான் நமக்கு இந்த உலகத்தில் அல்லாவே பார்க்க முடியாது மறுமையில் அல்லாவ பார்க்க முடியும் அதற்கு என்ன லிஸ்ஸாயிமி பருகத்தான் நானே அதற்கு கூலி தருகிறேன் என்று அல்லா சொல்றான் விளக்கம் சொல்றாங்க தொழுகைக்கு அவன் தான் தரான் அஞ்சுக்கும் அவன் தான் நன்மையை தரான் நோம்புக்கு மட்டும் என்ன நானே கூலி தருகிறேன் என்று சொல்லுவதுங்கிறது அந்த வணக்கம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது நம்ம பிள்ளைங்க நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளைங்கள் எல்லாம் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் அந்த பையன் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த பையன் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எதனால வேண்டி எல்லாரும் பிடிக்கும் அந்த பையன் பத்து கிலோ பிடிக்கும் பிள்ளைங்கள்ல தாய் தாய் தந்தை என்ன செய்வார் அவன் தான் என் மகன் நாலு பிள்ளைங்க இருப்பாங்க நாலு பிள்ளைங்க அவன் தான் என் மகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ மற்றதெல்லாம் அவர் பிள்ளை இல்லையா அவர் பிள்ளை தான் ஏன் அன்புக்கு பாத்திரமானது அதுதான் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மஸ்ஜிதுகளுமே அல்லாவுடைய மஸ்ஜித் தான் ஆனா காபத்துல மட்டும் பார்த்து பைத்தி என்னுடைய வீடு அப்படிங்கிறா அல்ல காபத்துல உலகத்தில் உள்ள எல்லா மஸ்ஜிதிலும் பைத்துள்ளாக்கள் தான் ஆனால் காபத்துல்லாவை மட்டும் பார்த்து பைத்தி என்று சொல்லுகிறானே ஏன் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது என்கிற அடிப்படையில எல்லா வணக்கத்திற்கும் அவன் தான் கூலி தருகிறார் அவனுக்கு தான் போய் சேருகிறது ஆனால் அசௌம் லீ அந்த நோம்பு எனக்குரியது எனக்குரிய <laughs> <laughs> நான் கூலி கொடுக்கிறேன் என்பதில்ல நானே அவனுக்கு கூலியாகிறேன் நோன்பாளிக்கு என்று அல்லா சொல்லுகிறான் என்று சொன்னார் மாணவ கண்மணிகளே இந்த நோன்புக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரயோஜனங்கள் இருக்கிறது அதை நாம வந்து பயன்படுத்தி இப்ப வாய்ப்பு இருக்கிறது நிறைய மாணவர்கள் லேசான தலைவலி லேசான க வைத்த வலி அப்படின்னாவே நோன்பு விட்டுருவாங்க இன்னொன்னும் செய்ய இன்னொன்னும் கவனிக்கணும் நோன்பு வைக்கிறத நோன்பு வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளது மாதிரி உண்டான அமைப்புல வைக்கணும் நிறைய பேர் சகர்ல எல்லாம் வந்து அவர்கள் துற்படுத்தினார்கள் அதே மாதிரி இஃப்தார முற்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நேரம் முடியறதுக்கு முன்னாலேயே நேரம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இஃப்தார் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நேரம் முடியறதுக்கு முன்னாலேயே சகர் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நேரம் முடியறதுக்கு முன்னாலேயே இஃப்தார் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஏன் ரசூல்லா சகர் செய்யும் பொழுது பிற்படுத்த சொன்னாங்க அப்படின்னு பா பிற்பட் நம்ம காலேஜ்லேயே ஒரு பையன் எம்ஏ செகண்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த பையன் பேர் கூட வேணாம் அந்த பையனை கேட்டால் எத்தனை பண்ணிக்கப்பா சகர் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க நான் வந்து அஞ்சே காலுக்கு எங்கள் பள்ளியாசெல்லாம் பாங்கு 
அதனால் அஞ்சே ஆளுக்கு முடிப்பேன் அப்படிங்கிறா அடைய நாலு ஐம்பதுகள்லாம் இப்போ நாலு நாற்பத்தி மூணு நாலு நாற்பத்தி மூணுகள்லாம் வக்து மஞ்சளுடைய வக்து வந்துருதுனா நீ என்னடா அஞ்சு மணி அஞ்சே ஆள் வரையில் எங்கள் பள்ளிவாசல் அப்போ தான் பாங்க சரளாவாசன் அதிக சொன்னாங்க விழாவது வழியெல்லாம் ஆகுதாலும் அவங்க பாங்கு சொல்லும் போது சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் இங்கே உண்மை மருத்துவ வழியெல்லாம் ஆகுதாலும் பாங்கு சொல்லும் போது நிறுத்திருக்கேன்டா விழாவது வழியாக தான் தகஜத்துக்கு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே உண்மை மருத்துவ வழியெல்லாம் ஆகுதாலும் கண்ணு தெரியாத அந்த சாவி சுபுவுக்கு சொல்லுவாங்க அப்போ விழாவது வழியாக நாங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அதெல்லாம் இங்கே உண்மை மருத்துவ வழியெல்லாம் ஆகுதாலும் அவங்க வரையே நிறுத்திருங்க அப்படின்னா ஆனா இன்னொரு கதீஷ் அப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது கம்பைனகுமா சகருக்கோ வஜ்ருக்கோ எவ்வளவு நேரம் இடைவெளி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது கம்பைனகுமா அப்படின்னு ஆயா ஐம்பது ஆயிரத்துக்குள் ஓவரு அளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த அதீஷ் தான் நம்ம எடுக்கணும் முதல்ல சொன்ன அதீஷ் இருக்குது அது ரொம்ப அக்யூரட்டு சகாபாக்கள் அந்த அதுதான் உண்மையிலும் ஜெயிலாவதெல்லாம் கரெக்ட் நேரத்துல சொல்லுவாங்க இப்போ உள்ள மொழிநாள்ல ஐம்பாடு படி தூங்கிடுறா எழுப்படு அடியா இருக்கு டேய் நாற்பத்தி மூணுக்கு பாங்குடா நாற்பத்தஞ்சு ஆச்சுடா அப்பதான் எந்திரிச்சுட்டு ஒழுங்கிலும் செய்யாம நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு போய் சொல்றான் நாற்பத்தி மூணுக்கு முடிச்சிருக்கணும் அதுதான் உமர் நிறுத்தம் வழியெல்லாம் அவதாரானு அவங்க சுபகான் அல்ல உமர் வழியெல்லாம் அவதாரானு அவங்க அதுதான் உமு மருத்துவ வழியெல்லாம் அவதாரானு அவங்கள போய் ஒரு நாள் செக் பண்ணணும் சல்லாலை செல்லும் இந்த சுபுகாங்க சொல்றதுக்கு போய் கண்ணு தெரியாத சாபி அப்படியே போட்டுக்கிறாங்களே ஏதாவது கண்ணு தெரியாத சாபி இருந்தாலும் அப்படி வாங்க அந்த பார்த்து விழுந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க இவரை போய் போட்டுக்கிறாங்களே ரசூல்ல ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா பர்ஃபெக்டா செலக்ட் பண்ணுவாங்க அபுகு உலைரா அலியல் அவதாரான அவங்கள அதீச மலப்பாரம்பு செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா சரக் கரெக்டா செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த மசூது ஆடி நினைக்கிறவர் ஒண்ணுமே தெரியாது அவரை அதீச மலம்பாரம் பண்ணக்கூடிய செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டா செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்துல்லா இந்த மசூர் சாதாரணமானவங்களா நம்ம உட்கார்ந்தா எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவு உயரம் தான் அப்துல்லா இந்த மசூத் அலியல் அவதாரம் இருப்பாங்க ஃபுல்லோ எவ்வளவு ஒரு ஏறு சொல்லத்துல அண்ணாமு சொல்லத்துல அண்ணாமு ஒன்னே ஆரம்பிச்சு ஒரே இரவுல இறங்குச்சு ஒரே நேரத்துல ஆரம்பிச்சிருந்து கடைசியா முடிச்சுச்சு ஜிம்னேஷன் ஓதிட்டு போயிட்டாங்க ரசூல் எல்லாம் எல்லாரும் சாப்பாடு ஓதி காமிச்சாங்க எழுதிக்கிட்டாங்க ரசூல்ல ஓதி முடிச்ச உடனே அப்படிலாம் அவங்களுக்கு மசூல் சொல்றாங்க நான் சொல்ல நான் இப்ப ஓதி காட்ட வாங்கல அவங்க ஓதுறாங்க மனப்பாடம் பண்ணல மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு சலல ஆலை சொல்ல ஒருத்தங்களை செலக்ட் பண்றாங்கன்னா அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா பண்ண செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த மருத்துவ வழியெல்லாம் ஆகுதுனாங்க அதிகாலையில வாங்க சொல்லி செலக்ட் பண்ணாங்களே உமர் வழியெல்லாம் ஆகுதுனாங்க ஒரு நாள் செக் பண்ணி தரலாம் அப்படின்னு செக் பண்ண போனாங்க அவன் பாங்கு சொல்றதுக்காக நீ போறாங்க உடனே உமர் இதெல்லாம் அதுல இன்னும் நேரம் வரல இருக்க இருங்க யாரு உமரா அரிசியில பாங்கு சொல்லிட்டாங்க நான் வாங்க சொல்ல போறேன்னு சொன்னாங்களா அதுல இப்ப உமர் இருக்கு எவ்வளவு வரையா தொடர்ந்து இருக்குது பாருங்க எவ்வளவு வரையா தொடர்பு அல்லாவுடைய நேரடி தொடர்ந்து அரிசியுடைய நேரடி தொடர்பு இந்த சாமாக்களுக்கு இருந்தது சாமாக்களுக்கு இருந்தது அதனால அல்ல அதனால நான் என்ன என்ன சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னா சலல்லா அலி சொல்லும் தேர்ந்தெடுத்தாங்க சொன்னா சரியான முறையில தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படி பாங்க சொல்ற வரைய சாப்பிடுங்க சொன்னா இப்ப இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஆஹ் பலிவாசல பாங்க சொல்ற இப்ப யாவது எல்லா பலிவாசலையும் நாப்பத்தி மூணுக்கு பஜர் பத்து நாப்பத்தி மூணு சொல்லுவாங்க வேற ஒரு சில பலிவாசல்கள்ல மத்த நாடுகள்ல நம்மளா நல்லா காலங்கள்ல அஞ்சு அஞ்சு பத்துக்கு பாங்க சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ஏன்னா எங்க மலையாள போல கிழக்கு கட்டியா நிறைய இருக்குது அதையெல்லாம் வரணும் அதெல்லாம் நோம்பு வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அனுமதி இல்லை அனுமதி இருக்குது நோம்பு வைக்காம இருக்கிறதுக்கு அவங்க வர்றதுக்காக பிற்படுத்தி வச்சிருப்பா அந்த பள்ளிவாசம் பாங்க சொல்ற வரையும் லேட் பண்ணிக்கிருப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பையன் சொல்றான் கடைசியா சார் நாங்க எங்க பள்ளிவாசல பாங்க சொல்லும் போது தான் நெட்டி குடிச்சுட்டு நிறுத்து வேணாம் அந்த நோம்பு கூடுமா கண்ணை மூடி வச்சு சொல்லலாம் நோம்பு கூடாது அதே மாதிரி இருந்தாரு இருபத்தி இப்போ வந்து ஆறு இருபத்தி ரெண்டுக்கு வந்து சன் செட்டு சென் செட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்முடைய இமாங்களை என்ன சொல்றாங்க சன் செட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பாதுகாப்பு காணி தள்ளி வை இருபத்தி ஏழு வைங்க அப்படின்னு நினைச்சா ஆறு சொல்லா சொன்னாங்க என்னடைய ஓமர் அந்த ரோம்பை சீக்கிரமாக திறக்கும் வரையில நேரமான பாதி இருக்கு நசுல்லா நசுல்லா சொல்லியிருக்காங்க தான் அதுக்காக வேண்டி சன் செட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நோம்பு திறந்துட்டா கூடுமா கூடாது அதனால ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்புல நாம வைக்கணும் அதை நம்ம மாணவர்களே சரியான முறையில பெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய பேரு சகருக்கு எந்திரிக்கிறதே இல்லை சகருக்கு எந்திரிக்கிறதே இல்லை எல்லா தர தராவி தொழுகிறாங்களா அப்படியே டூ லேட்டு ஒரு சுத்து சுத்துருவாங்களா நம்ம வாலி பிள்ளைங்க எல்லாம் சுத்துருவாங்களா அது அந்த நேரத்துல
அந்த மூணாவது இரவுல எந்திரிச்சு விளாகத்தில் வாங்க சொன்னாங்களே அந்த இரவுல எந்திரிச்சு ஒரு பேருத்த மலம் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுட்டா பகல் முழுவதும் பட்டினி கிடப்பதற்கு அது உனக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று ரசூல்லா சொன்னாங்க இன்னி பரக்கா அதை செய்யறாங்களா நிறைய பேர் அது செய்யறது இல்லை எல்லாருமே ஆச்சு கேட்டாங்க மாணவ கண்மணிகளே ஆமா இதை பயன்படுத்திக்கணும் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த ரமலான் மாசத்துல கடந்த ரெண்டு வருஷமா கொரோனாவில நிறைய பேர் போயிட்டாங்க அது நம்ம எல்லாம் கொரோனாவில தப்பிச்சவங்க நம்ம எல்லாம் அல்லா அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கொரோனாவில தப்பிச்சு நிறைய பேர் ஆஸ்பத்திரியிலேயே மருத்து ஆக்கிட்டாங்க மருத்து மருத்து ஆனா மருத்தானவர் கொஞ்சம் பேரு அங்கே ஆஸ்பத்திரியில் மருத்தா போல மருத்தாக்கினவங்க ரொம்ப பேரு அதனால அப்படியெல்லாம் அல்லாதான் நமக்கு மாட்டாம இப்ப வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கா இந்த உசுரோடு வாழ்றதுக்குண்டான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கா இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் நோன்பு வைக்கணும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தாம விட்டுட்டோ அடுத்த வருஷம் பாத்துக்கிறலாம் போன வருஷம் ரமலான் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம நிறைய பேரு சரியான முறையில குரான் ஓதல நிறைய விஜயம் சொல்லணும் குரான் ஓதுறது அது இதெல்லாம் சரியான முறையில குரான் ஓதல சரியான முறையில போய் பேசாம இருக்க முடியல அப்படி எல்லாம் அடுத்த வருஷம் கரெக்டா செய்யணும் முடிவு பண்ணணும் இந்த வருஷம் வந்துச்சு சரியா செய்யறமா இந்த வருஷமும் போன வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கு ஆனவ கண்மணிகளே காலம் போயிருச்சு அடுத்த வருஷம் வருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அடுத்த வருஷம் வந்து உயிரோடு இருந்தாலும் அடுத்த வருஷம் நம்மளால தான் வரும் ஒரு இந்த வருஷம் நம்மளால வரலாம் இந்த வருஷம் நம்மளால போனது போனதா ரசூல்லா சொல்றாங்க ஒரு ரமலானுடைய நாள்ல நோம்பு வைக்காம அவரு அதை சரியான காரணம் இல்லாம நோம்பு வைக்காம அதை வேறு ஒரு நாள்ல அதை கலா செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா கலா செய்யறா சொன்னா அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் கலா செஞ்சாலும் இந்த ரமலான் மாசம் ஒரு நாள் வச்சதுக்கு நிகராக ரமலான்கிறது சாதாரணமானதா அவ்வளவு புனிதமான ஒரு மாதம் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு சாபாகளுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைச்சா உடனே பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்திக் கொள்வான் அல்லாம அதைத்தான் சொல்றான் ஃபர்ஸ்ட் அப்பிக்குள் ஹைரா நன்மையை செய்யணுமா விரைந்து போ பிர்வு இளர்லா அல்லா பக்கம் விரைந்து போ அது நீ சோம்பேறித்தனமா இருக்கா அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதா உடனே செய் இந்த வாய்ப்பு ஒன்னு விட்டு போயிடுச்சு மீண்டும் வர மீண்டும் வர போது போல இப்பதான் ஒருத்தர் இஸ்லாமத்துல தழுவுற அப்பதான் இஸ்லாமத்தை தழுவுற எல்லாரும் எங்கேயோ முஸ்லீம்கள் போறாங்களே சட்டைக்கு போறாங்க போல தெரியுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு பின்னாலேயே ஒருத்தர் வந்தார் சுல்லாட்ட வந்து எல்லாம் என்ன மாதிரி இஸ்லாத்தை அழிக்கிறதுக்காக வேண்டி முயற்சி பண்ண முடியும் மேல நாங்க போர் செய்யணும் சத்தியத்துக்கு எதிராக அசத்தியத்தை எதிர்த்து நாங்க போர் செய்யணும் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப மனசு மாறி போச்சு அப்படியா நானும் எங்களோட சேர்ந்துக்கலாமா ஆஹ் சேர்ந்துக்கலாம் களிமா சொல்லணும் களிமா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நான் சொல்லலாம் அப்ப அவங்க கேட்கிறாரு களிமா சொன்ன உடனே ஃபைனா புத்தில் தூ ஃபைனானா நான் இந்த போர்ல சண்டை போடுறேன் எனக்கு முன்னால பின்னால சண்டை போட்டு பழக்கமா இல்லை அவங்க என்னைய கொண்டுட்டாங்கடா நான் எங்க இருப்பேன் ஒரு <laughs> அவர் உள்ளப்படும் வரையில் சண்டை போட்டு ஷகீதானார் வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்திருக்காங்க பாரு அதே மாதிரி தான் நாம நோன்பாலியா இருந்து நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் நோன்பாலியாக இருந்து மரணமாவத ரொம்ப பேர் எதிர்பார்த்திருக்காங்க நாம நோன்பாலியா இருந்து நம்முடைய அமல்கள் உயர்த்தப்படுவத நம்முடைய முன்னோர்கள் எதிர்பார்த்திருக்காங்க ஷாபான் மாசத்துல ரசூல்ல அதிகமா ஏன் நோன்பு வச்சாங்க அந்த மாதத்தில் என்னுடைய அமல்கள் எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் உயர்த்தப்படுகிறது அதனால நான் நோன்பு வைத்த நிலையில் என்னுடைய அமல்கள் உயர்த்தப்படணும் ரசூல்லா முடிவு பண்ணார் அதே மாதிரி நிறைய சகாபாக்கள் நிறைய தாபியங்கள் நோன்பு வைத்த நிலையில நான் அல்லாவ அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கா நோன்பு வைத்த நிறைய பேரு நான் சஜிதாவடைய நோன்பு போகணும் நிறைய பேர் நான் அஜி செஞ்சிருக்கும் போது ஒன்று ரூ போகணும் நான் பதினாலு பேர் ரூ போகணும்னு நினைச்சிருப்பா நிறைய சகாபாக்கள் தாமியங்கள் நான் நோன்பு வைத்த நிலையில் என் ரூ என் இடத்துல இருந்து பாகப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவங்க எத்தனையோ பேர் ஏன் நோன்பாளியாக அந்த ரூகை வாங்குவதற்கு மலக்குமார்கள் சந்தோஷப்படுறாங்க அல்லா சந்தோஷப்படுறாங்க நஃபீசா அப்படின்னு ஒருத்தர் அசந்தடையெல்லாம் உடைய மக அவங்க நிறைய சக்கராத்து ஹாலில் இருக்கிறாங்க சக்கராத்து ஹால் அவங்க 
டாக்டர் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க உறவினர்கள் எல்லாம் டாக்டர் வந்து சொல்கிறாரு இவங்களுக்கு இந்த மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றாரு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் அம்மா நீங்கள் நான் மாத்திரை சாப்பிடு நான் நோன்பு வச்சுருக்குறேன் நான் மாத்திரை சா சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் நோன்பு விட்டுதே ஆகணுமா அந்த தபீபை முதல்ல அனுப்பி வை நான் ஹபீபில் போக போகிறேன் அப்படின்றாரு தபீபை முதல்ல அனுப்பி வை நான் ஹபீபில் போக போகிறேன் மரணம் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அறிகுறி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நோன்பு விடவே இல்லை முப்பது வருஷம் யாரெல்லாம் நான் நோன்பாளியாக இருக்கும் நிலையில் என்று கைப்பற்றப்பட வேண்டும் என்று நான் தோலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்குது இப்போ போய் நான் நோம்ப விடுவேனா என்று சொல்லி நோம்ப விடவே இல்லை குரான் ஓத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அல்லா ஒரு ஆயத்த ஓதுறாங்க சொல்லுறது அண்ணாமல லகுன் தாரு சலாம் இந்த ரபியும் அவர்களுக்கு தாரு சலாம் என்ற சோனம் இருக்கிறது என்ற ஆயத்தை ஓதிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய ரூ வாங்கப்படுகிறதுங்கிறது நம்ம பார்க்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா நோன்பு வைத்த நிலையில் என் ரூபு வாங்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த நபிசாமையார் விரும்பி இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்ப ரவாஹா ரியல்லாவுத்தால அவங்க மூத்தா போருக்கு தளபதியாக அனுப்புனாங்க ரசூல்ல மூணாவது தளபதியாக முதல் தளபதியாக உசாமத்து கொண்டு ஜெய்து சைதரலியாத்துடைய மகன் உசாமா ரசூலுடைய வளர்ப்பு மகன் ஜெய்து காலல்ல அவங்களுடைய மகன் உசாமா அவங்கள தளபதியாக்குறாங்க அடிமையாக இருந்து உரிமையிடப்பட்டவங்க தளபதி அதற்கு அடுத்து ஜாஃபர் ஒன்று அபிதாலி அவங்கள தளபதியாகிறாங்க மூணாவது அப்துல்லாப்து ரவாக தளபதி ஆகிறாங்க சொல்றாங்க பின்னாலேயே போருக்கு போங்க மூத்தா போருக்கு போங்க முதல்ல உசாமா சயீத் ஆயிடுவாரு அதுக்கடுத்து ஜாபர் இப்ன் அபி தாலிம் சயீத் ஆயிடுவாரு அதுக்கடுத்து அப்துல்லா பின் ரபா ரவாக சயீத் ஆயிடுவாரு அதுக்கடுத்து உங்களுக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர தளபதியா ஆக்கி ஜெயிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க பாருங்களேன் இங்க போகும்போதே அவங்களுக்கு சயீது உறுதியாகிப்பட்டு நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா போவோமா அங்க போனா மதா போய் போனா அப்பா அப்பா எப்படியா பின் வாங்கலாம் பின் வாங்குவாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தைரியமா போனாங்க ஷஹீதாக போறேன் ஷஹீதாக போறேன் தைரியமா போனாங்க அவங்க மூணு பேரும் போர் நடக்குது இந்த கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி மாதிரி ரசூல்லா சொல்றாங்க ஆரம்பத்தில் சாமா படியை பிடித்திருக்கிறார் தளபதியாக இருக்கிறார் சண்டை போடுகிறார் அவரை வெட்டப்படுகிறது அவங்க ஒரு நேரம் போக விட்டு ரசூல்லா கூட ஜும்மா தொழுதுட்டு கடைசி ஜும்மா தொழுதுட்டு போயிடலான்னு அவன் ஜும்மா அழகி தங்கிட்டார் ரசூல்லாவுக்கு தெரியாம ஒரு மூணு எழுதி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு தொழுது இருந்தாரு கடைசியில் ரசூல்லா பார்த்துட்டாங்க என்ன வந்துடல ரவாக போனையா நீங்க யாரும் சொல்லலாம் உங்க கூட கடைசி சும்மா தொழுது போனாங்க நான் சொன்ன சொல்ல நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் உங்களுக்கு சிறந்தது நீங்க இங்க என்னோட இருந்த அது தவறு என்று சொன்னாங்க அந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சதுனால அவர்கள் ரூஹு தூக்கி பட கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காலனுடைய கால் கொஞ்சம் மறைந்திருந்தது ரசூல்லா சொல்லா சொல்றாங்க நோன்பு வைத்த நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய ரூ வாங்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கிறார்கள் உஸ்மான் அலி எல்லாம் தரான் அவங்களும் அப்படித்தான் அவங்களும் சகிதாக்கப்பட்டவங்க தான் கொலை செய்யப்பட்டவங்க தான் முதல் நாளே ரசூல்லா வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கனவுல வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க உஸ்மான் நாளைக்கு நீங்க என்னிடத்துல வர போறீங்க நான் உங்களுக்கு எதிராக எதிரிகளுக்கு 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 எதிராக எதிரிகளுக்கு எதிராக நான் ஏதாவது முயற்சி பண்ணவா வேண்டாம் யார சூழல்லா அப்படின்னா நீங்க நாளைக்கு நோன்பு வைப்பீங்க இப்ப நோன்பு வச்சுதான் இருக்கிறீங்க நோம்பு வைங்க இத்தாருக்கு ஏண்ட வந்துருங்கன்னு சொன்னார் அதே போலதான் உஸ்மான் அலி எல்லாம் தான் நோன்பு வைத்த நிலையில் கொல்லப்படுறாங்க ஏற்கனவே ரசூல்லா சொன்னதா உஸ்மான் கொல்லப்படுவார் குரான் ஓதி கொண்டிருக்கும் போது கொல்லப்படுவார் எந்த ஆயத் பசையுள்ளா அல்லாவே போதுமானவர் என்ற ஒரு அவசரம் வருகிறது இந்த சயக்கூல் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கத்துல பசையுள்ளார் ஆயத்து இருக்குது அந்த ஆயத்து ஓதி கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய ரூபு அந்த எதிரிகளால் வெட்டப்பட்டு போனது அந்த நேரத்தில் நோன்பு வைத்திருந்தாங்க ரசூல்லா சொல்லிட்டு போனாங்க இஃப்தாருக்கு ஏண்ட வந்துருங்க குஸ்மார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க எல்லாம் நல்லடியார்களே மாணவர் கண்மணிகளே நேரம் ஆயிடுச்சு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு நல்லா ஆயாத்த கொடுத்துருக்கிறான் நம்மளான் மாசத்திலையும் நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளான் மாசத்திலையும் இருக்கிறோம் நோன்பை வீணாக்கிறாதீங்க நோன்பை வீணாக்கிறாதீங்க இந்த நோன்பை வீணாக்கணும் தான் குடிக்கவே முடியாது இந்த நோம்பை இன்னைக்குள்ள நோம்ப குடிக்கவே முடியாது அதற்கு பிறகு அதை கலாச்சாரம் நினைச்சா கூட முடியவே முடியாது அதனால நோன்ப நோன்பா வைக்கணும் நம்முடைய ஐந்து புலன்களை அடக்கி கண்டதெல்லாம் பார்க்காம இந்த வயசு உங்களை கண்டதை பார்க்க வைக்கும் அந்த செல்லில் சும்மா செய்தி பார்க்கலான்னு வந்த போனா கூட வேற கண்டதெல்லாம் வந்து தொடங்கும் அஸ்தோ பிரல்லா அஸ்தோ பிரல்லா அஸ்தோ பிரல்லான்னு சொல்லி கண்டதையும் பார்க்காம கண்டதை கேட்காம கண்டதை பேசாம நோம்புக்கு மரியாதை கொடுங்க அடுத்த சண்டை போட்டா கூட ரசூல என்ன சொன்னாங்க நான் நோம்பு இன்னி சாயும் 
போகட்டும் சண்டை போகிறதுக்கு நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நோன்ப நோன்பாக வை நோன்ப நோன்பாக வைங்க அதற்கு முழு கூலி கிடைக்குமே அப்படிப்பட்ட நோன்பாக வைங்க சலாம் சொன்னாங்களே கம்மின் சாய்மின் தைசலவும் சியாமி இல்லை சூ இவள் அத்தஸ் நோன்பாளிக்கு நோன்பாளிக்கு பசியும் அந்த தாகமும் மிஞ்சும் சொன்னாங்களே அந்த நோன்பாளியாக இல்லாம சலலா அலி சொல்லம் சொன்னத மாதிரி அந்த அல்லாவுடைய சந்திப்பு இந்த லிகாய் ரபி என்று சொன்னார் அந்த நோன்பாக அல்லாஹ் நம்ம வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திரவாளாக அஸ்லாம் வலைக்கம் அலமதுல்லா அன்பிற்கினிய மாணவர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே மிகச்சிறப்பான ஒரு உரை மௌலானா டாக்டர் எம் ஹபீபுல்லா சாஹ் அவர்களால் உங்கள் முன் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு பயான்களை உரைகளை நாம் கேட்டிருப்போம் ஒன்றை நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு செய்து அறிஞர்களுடைய நல்லுரைகளை எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமோ அப்போதெல்லாம் கேட்டு பயன்பெறுகிறது லிசாயினி பர்ஹத்தான் நோன்பாளிக்கு இரண்டு மகிழ்வுகள் உண்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பல நேரங்களில் பல இடங்களில் கேட்டிருப்பீங்க ஒன்று நாம் நோன்பு இறக்கும் போது ஒரு மகிழ்வு அடைகிறோம் ஒரு பெரும் சிரமங்களை எல்லாம் எடுத்து நோன்பு திறக்கும் போது ஒரு மகிழ்வு அடைகிறோம் அதிலே ஒரு மகிழ்ச்சி அடுத்து ஒன்று சொன்னார்களே லிகாயிஹி லிகா ரப்பிஹி இறைவன் இரட்சகனுடைய சந்திப்பின் போது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி கேட்டுட்டே தான் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த லிக்காவனுடைய யதார்த்த நிலை இன்று உங்களுக்கு தெளிவாக போய்ட்டு அல்லாஹுடைய லிக்கா அவனுடைய ஜலாலியத் அவனை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய பெரும் சிறப்பு என்பது மிக அரிதான மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அருட்படை அந்த அருட்படை இன்ஷால்லா நோன்பாளிகளுக்கு கிடைக்கும் என்ற தத்துவம் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது இங்கே உங்களுக்கு தரப்பட்ட தலைப்பு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்டிங் மௌலான அவர்கள் நீண்ட நிறைய சிறந்த ஒரு உரையை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் விவரித்து சொல்வதற்கு முனைந்தால் அது ஒரு நீண்ட உரையாகிவிடும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நோன்பு இருப்பது என்பது ஐம் புலன்களையும் அடக்கி கட்டுப்படுத்தி கண்ட்ரோலின் கீழ் வைத்து நாம் வென்று விடுவது நம்முடைய ஐம் புலன்கள் நம்மை ஜெயித்து விடக்கூடாது ஐந்து புலன்களையும் நாம் அடக்கி ஆட வேண்டும் அவற்றை நமது கண்ட்ரோலின் கீழ் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்க செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பெரும் தத்துவம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐம் புலன்களும் நமது கண்ட்ரோல் நமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்க ஆரம்பித்து விட்டால் நாம் வெற்றியாளர் ஐம் புலன்களும் நம்மை கட்டுப்படுத்தும் என்றால் நாம் தோல்வியை தழுவி வேண்டும் இந்த ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு நோன்பாளிக்கு ஐம் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக கிடைக்கிறது போலான சொன்னாங்க பெரும் பசிச்சுட்டு இருக்கிறது பெரும் தாகத்தோடு இருக்கிறது இது மட்டுமே நோன்பு என்றால் வெற்று நோன்பு வெற்றி நோன்பு என்றால் கண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் தடை மீறிய வரம்பு மீறிய உரிமை கண்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாது காதுகள் நல்லவற்றை கேட்பவையாக கேட்பவையாக இருக்க வேண்டும் கண்டதையும் கேட்கக்கூடிய காதுகளாக இருக்கக்கூடாது இதே போன்ற ஐந்து புலன்களும் அடக்கி ஆளப்பட வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை இன்சால்லா நாம் மேற்கொள்வோம் கைக்கொள்வோம் வெற்றி கொள்வோம் சிறந்த நல்லுரையை வழங்கிய மௌலானா அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம் ஆசிரிய பெருமக்கள் மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அகெய்ன் ஐம் ரீட்ரேட்டிங் ஐம் புலன்களும் கட்டுப்பாட்டு கீழ் வந்துவிட்டால் உடல் நலத்திற்கு எந்த கேடும் வராது உள்ள நலம் வீணாக்காது உள்ளமும் உடலும் ஒரு சேர சிறப்படையும் செழிப்படையும் நலன் பெறும் அந்த வகையில் நாம் ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்தி 
அல்லாஹிற்கான நோன்பாக நம்முடைய நோன்பை ஆக்கி அல்லாஹுடைய லிப்பாவை பெறக்கூடிய வெற்றியாளர்களிலே நம்மை அல்லாஹ் ஆக்கி வைக்க பிரார்த்தித்து துவா செய்து விடைபெறுவோம் ஜசாக் முல்லா லஹசன் ஷுக்ரன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாம் நல்ல சுமையான ஜமாலி <laughs> A beautiful lecture about highlighting the benefits and significance of uh, uh, fasting. Then I would like to thank uh, Dr. Mudhu Rahman sir, the Vice President of uh, PG Association. And then I would like to thank all other uh, learned colleagues of the Government of Arabic uh, for their support and uh, duas for organizing this program. Then I thank uh, Abu Sufyan, the Department Secretary of Arabic State Central, in organizing and uh, fixing the, uh, the video and recording it and i thank all the student uh, friends for joining this program and uh, i hope chala we hope that you have got benefited to the lecture and we pray allah subhanahu wa ta'ala to act upon the lecture that we have heard jazakumullah hasan jazakallahu feekum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh